அதனால் ரெண்டாவது பாவத்துக்கு இது நாலாவது பாவத்தில் ஜாதகரால் நல்லா அனுபவிக்கிறார் ஜாதகர் ஆனால் பணத்தை தன் கையில் வச்சுக்க முடியல பணத்தை சரியாக ஹேண்டில் பண்ண தெரியல எட்டுனா என்ன சொல்லலாம் பணம் எங்கே போகுது கெட்ட விஷயத்துக்கு போகுது பிரச்சனைக்கு போகுது பணம் ஒருத்தர்கிட்ட கொடுத்துட்டு மாட்டிக்கிட்டு கஷ்டப்படுறாரு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இந்த இது வந்து இந்த பாவம் இந்த பாவத்தை தொடர்பு கொள்ளும் போது தன்னுக்கு சாதகமான வீட்டை தொடர்பு கொள்ளும் போது நல்லா இருக்கும் தனக்கு பாதகமான வீட்டை தொடர்பு கொள்ளும் போது தன்னுடைய பாவத்தை கெடுத்து கொள்கிறது இதான் பாவ தொடர்பு சொல்லுவாங்க ஆமாம் நல்லா இருக்கு ஆம் அதாவது ரெண்டாவது பாவங்கிறது என்னென்னா நம்ம பணம் பணம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு நாலு ஆறு பத்துனா நல்லா அமைப்பு சார் அதுக்கப்புறம் பதினொன்று ஏழு மூணு இதெல்லாம் ஐந்து ஒம்பதுன்னு பார்க்கும்போது இப்போ ரெண்டாவது பாவத்தை கெடுக்கிற அமைப்பாக போயிடுது லக்ன பாவத்துக்கு மட்டும் சிறப்பு விதி அது எந்த பாவத்தையும் கெடுக்காதுங்கிறது அதை மட்டும் விட்டுடலாம் ஐந்து ஒம்பதுங்கிறது ஒரு தீமையான பாவம் ஓகே சார் அப்போ இங்கே ரெண்டு ஒரு ஒரு பாவம் இன்னொரு பாவத்தை தொடர்பு கொள்ளும் போது தனது பாவத்தோட காரகத்தின் வழியாக தொடர்பு கொண்ட காரகத்தை இயக்கும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக தான் இருக்கா இல்லை ஒரு பாவம் இன்னொரு பாவத்தை தொடர்பு கொள்வது உதாரணத்துக்கு நல்லா படிக்கிற பையன் நல்லா படிக்கிற பையனோட சேர்வான் என்ன ஆகும் சார் நல்லா ஓகேங்களா நல்லா படிக்காத பையன் நல்லா படிக்கிற பையனோட சேர்றான் அவமானங்கள் <laughs> 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 அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடு எந்த வீட்டுக்கு பன்னெண்டாவது வீடு ஒன்பதாவது வீட்டுக்கு பன்னெண்டாவது ஒன்பதாவது வீடு தெய்வ அனுகிரகம்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த பாவ சம்பந்தமான விஷயத்துக்கு தெய்வம் வந்து துணை நிற்காது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இதுக்குன்னு ஒரு காரகம் இருக்குது இதில் நிறைய காரகம் இருக்குது ரெண்டாவது பாவத்தில் நிறைய காரகம் இருக்குது அகம் சார்ந்த காரகம் புறம் சார்ந்த காரகம் ரெண்டு காரகம் இருக்குது ரெண்டுமே இங்கே பாதிக்கும் ஏன்னா இது வந்து வெறும் அகத்தை மட்டும் அக அகத்துக்கு நல்லா இருக்கும் புறத்துக்கு சரி இருக்காது இது அகம் புறம் ரெண்டுத்தையும் பாருங்க ஓகேங்களா அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இங்கே ஒன்று மூணு ஐந்து ஒம்போதுங்கிறது ரெண்டாவது விட்டு தனது பாவத்துக்கு பாதகமாக உள்ளது லக்னத்துக்கு சாதகமாக உள்ளது அதனால் இந்த பாவத்தோட காரகத்தை நல்லா அனுபவிப்பார் ஆனால் இந்த பாவம் வந்து விருத்தி அடையாது உதாரணத்துக்கு சொல்கிற மாதிரிங்களேன் ரெண்டாவது விட்டு மூணை தொடர்பு கொள்றதுக்கும் ரெண்டாவது விட்டு நாலை தொடர்பு என்ன <laughs> 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 கம்ப்யூட்டர் ரேட் என்ன சார் வைக்க வைக்க முடியும் என்ன சார் சார் அஞ்சு லட்சத்துக்கு வாங்கியிருக்காரு சார் பத்து வருஷத்துக்கு எவ்வளோ ரேட்டு போடுங்க என்ன சார் மூணுக்கு ரெண்டாம் பாவம் பன்னெண்டாம் பாவம் அப்படி இல்லை சார் அப்படி பார்க்கக்கூடாது சார் மூணுக்கு ரெண்டாவது பாவம் பன்னெண்டு பார்க்கக்கூடாது மூணாவது பாவங்கிறது ஒத்தப்பட பாவம் அதனால் அது வேல்யூ குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் போகும் செல்ஃபோன் கம்ப்யூட்டர் இதனுடைய வேல்யூலாம் என்ன ஆகுனா குறைஞ்சிட்டு தான் வரும் சாஃப்ட்வேர் லைனில் ஒருத்தர் புதுசாக ஜாயின் பண்ணார்னா இனிமேல்ட்டு வர வர அவருக்கு சேலரி கம்மியாக தான் செய்யும் அதிகமாகாது ஓகே சார் பொதுவான நீதி அனுபவம் கூட கூட வரக்கூடியதுங்கிறது அது வேறு இல்லை இப்போ ரெண்டாவது பா மூணு தொடர்பு கொள்றதால இவருக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் தகவல் தொடர்பு சம்மந்தமான சாதனங்கள் மூலம் அதுக்கு பணம் போகிறதால அது ரீசேல் வேல்யூ இல்லை இங்கே தான் ரீசேல் வேல்யூ சொல்ல பார்த்தீங்களா ஆனால் இதுக்கு ரீசேல் வேல்யூ இருக்குது பத்து வருஷம் கழிச்சு வாங்கும்போது இதுக்கு ரீசேல் வேல்யூ இருக்குது ஆனால் இதுக்கு இல்லையா 
அந்த மாதிரி சொல்லிடலாம் ஓகே எனது மூணாவது பாவம் என்பது ரெண்டாவது பாவத்தை கெடுக்கல ஆனால் ரெண்டாவது பாவத்துக்கு ரொம்ப சாதகமாக இல்லை ரெண்டாவது பாவத்தை கெடுக்கவில்லை அப்படிங்கிறது ஒரு அமைப்பு ஆனால் அதே நேரத்தில் ரெண்டாவது பாவத்துக்கு சாதகமாக இல்லை அது வந்து ரெண்டாவது பாவத்துக்கு நடுநிலையான அமைப்பு தான் சரி அனுபவித்தல்னு வருமே இது லேண்டை வாங்கி போட்டார் இல்லையா இவர் நல்லா அனுபவிப்பாரா கம்ப்யூட்டர் வாங்கினார் இல்லையா இவர் நல்லா அனுபவிப்பாரா ஆ கம்ப்யூட்டர் வாங்கினவர் அறிவு விருத்திக்கு ஒரு செய்து கொள்வார் ஏன்னா அது லக்னத்துக்கு சாதகமாக உள்ளது அதன் மூலமாக தன்னுடைய அறிவையும் தன்னுடைய தனக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த ஒர்க் ஒர்க் எல்லாம் எல்லாம் எளிமைப்படுத்திக்குவார் ஆனால் இங்கே என்ன அறிவு வருமா இங்கே அறிவு வர லேண்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் போய் விற்றுட்டு வேறு லேண்ட் பணமாக மாற்றிக்கலாம் இது லக்னத்துக்கு சாதகம் இது ரெண்டாம் பாவத்துக்கு சாதகம் ஆனால் இங்கே கேள்விக்குரிய பாவம் என்பது ரெண்டாவது பாவம் ரெண்டாவது பாவமாக இருக்கிறதால ரெண்டுக்கு சாதகமாக இருக்கணும் தான் நாம் பார்க்கணும் லக்னத்துக்கு சாதகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் ஒரு கண்ணில் பார்த்துருவோம் ஆனால் ரெண்டுக்கு இது சாதகமாக பாதகமாங்கிறது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த்தாக பார்க்குது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தான் சார் அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இங்கே ரெண்டாவது பாவங்கிறது கொஞ்சம் வீக்கு தான் இங்கே ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வரும்போது இது பேர் கொடுப்பனைன்னு சொல்லுது சார் இந்த பேர் வந்து கொடுப்பனை ரெண்டாவது பாவத்தில் கொடுப்பனை பலவீனமாக தான் உள்ளது இதை இதை எப்படி தூக்கி நிறுத்தணும்னா தசா புத்திகள் நல்லா இருந்தால் தூக்கி நிறுத்தலாம் நிறைய பிளானட் கொடுப்பனை வீக்காக போச்சுன்னா தசா புத்தி நல்லா இருக்கும் நிறைய பிளானட் வந்து இந்த ரெண்டு நாலு எட்டு பத்து பாவத்தை நிறைய பிளானட் தொடர்பு கொண்டால் அந்த கிரகத்தோட காரகத்தின் மூலமாக நமக்கு பொருளாதார முன்னேற்றம் வரும் கொடுப்பனை அப்படிங்கிறது வீக்கு கொடுப்பனைங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் மெஜாரிட்டியில் வளர்த்து சார் போன ஏடிஎம் கே மாதிரி ஃபுல் மெஜாரிட்டி யாரும் எதுவும் பண்ண முடியாது தசா புத்திங்கிறது கூட்டணி மூலமாக வருது அல்லது இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட் மாதிரி கொஞ்சம் மெஜாரிட்டி கொஞ்சம் கம்மி அப்போ ஒருத்தர் நம்பி இருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஜாதகத்தை பார்க்கும்போது ரெண்டாவது பாவம் வீக்காக போயிட்டுதால் ரெண்டாவது பாவத்துக்கு சாதகமாக எத்தனை பிளானட் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நேராக கிரக தொடர்புகளுக்கு போங்க அதே இதுவில் கிரக தொடர்புகள்னு ஒன்று வரும் சார் இந்த மாதிரி இதுவில் மேலே கிரக தொடர்புகள்னு வரும் இதில் பாருங்கள் சூரியன் என்ன காமிக்கு சார் ரெண்டு நாள் ஒன்று நாள் ஊழல் அழைப்பு அது பொருளாதாரத்தை தருமா சார் அது தர் பொருளாதாரத்தை நல்லாவே தரும் ஏன்னா வந்து அது இந்த ஏரியாவில் தான் டெஸ்ட் பண்ணுது ஒன்று ஏழு நாலு பத்து பொருளாதாரத்தை நல்லா தரும் அப்போது அதாவது ரெண்டாவது பாவம் எந்த பாவத்தை தொடர்புகிறதோ அந்த பாவத்துக்கு பணம் போகும் எந்தெந்த பாவங்கள் ரெண்டாவது வீட்டை தொடர்பு கொள்கிறதோ அல்லது ரெண்டாவது வீட்டுக்கு சாதகமாக இருக்கோ அந்த பாவ ரீதியாக பணம் வரும் இல்லை அந்த கிரக ரீதியாக பணம் வரும் அப்போ சூரியன் வந்து சூரிய தசை சூரிய புத்தி சூரிய அந்தரம் இந்த காலகட்டத்தில் பொருளாதாரம் வரும் சந்திரனில் பணம் வருமா சார் பெரிய அளவுக்கு வராது ஏன்னா சந்திரன் என்பது இங்கே ஒரு பாவம் இங்கே ஒரு பாவம் இங்கே ஒரு பாவம் இங்கே ஒரு பாவம் வெற்றி செவ்வாய் வருமா சார் செவ்வாய் பொருளாதார ரீதியாக என்ன வருமா சார் ஓரளவுக்கு வரும் ஏன்னா இந்த நாலு பாவம் வந்துச்சு இங்கேருந்து எட்டு பன்னெண்டு கொஞ்சம் பிரச்சனை கொஞ்சம் வந்தாலும் வருமானம் வரும் இப்போ செவ்வாயை நம்ம பொருளாதாரத்துக்கு சாதகமாக எடுத்துக்கலாம் அப்போ பாருங்கள் சூரியன் பொருளாதாரத்துக்கு நல்லா இருக்குது செவ்வாய் நல்லா இருக்குது அதுக்கப்புறம் சார் புதன் பொருளாதாரத்துக்கு நல்லா இருக்குமா சார் நல்லா இருக்குமா சார் பொருளாதாரத்துக்கு அதாவது பொருளாதாரம் நல்லா வரணும்னா ரெண்டு நாளாக இருக்கிறது வரணும் சார் மற்றதெல்லாம் வரும் ஆனால் வராது வர மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வராது ஆ ஆமாம் சார் அதுக்கப்புறம் சார் வேறு சார் ஆ சுக்கன் வருமா ம் கேதுவும் வராது சார் ஏன்னா அதில் எட்டு பன்னெண்டு வருது இல்லையா சார் ஆறுனா வரவு பன்னெண்டுனா செலவு சார் விட்டுருங்க பெரிய அளவுக்கு இருக்காது ஓகேங்களா இப்போ இந்த நாலு கிரகத்தோடைய தசா புத்தியில் ஜாதகத்துக்கு பொருளாதாரம் நல்லா இருக்கும் இதனுடைய புத்தி நாலு ஒரு தசையில் இந்த நாலு புத்தி வருது இல்லையா அப்போ வந்து அவருக்கு பணம் கிடைக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே சார் ஆனால் ரெண்டாவது பாவம் கெட்டு போச்சு ரெண்டாவது பாவம் கெட்டு போச்சுங்கிறது தனித்த பலம் இல்லை 
ஜா பணம் போகக்கூடிய அதாவது பணக்காரன் ஆகத்துக்கு ரெண்டு வழி சார் இருக்கிற பணம் அவனை டெவலப் பண்ணும் புதுசாக வரக்கூடிய பணம் அவனை டெவலப் பண்ணும் ரெண்டாவது பாவங்கிறது இரட்டைப்படை பாவங்கிறது கொண்டா இருக்கிற பணமே பெருகிட்டு போகுது உன எதிக்க சார் இரண்டாவது பாவம் எந்த பாவத்தையும் தொடர்பு கொள்கிறதோ இரண்டாவது பாவம் எந்த பாவத்தையும் தொடர்பு கொள்கிறதோ அந்த பாவத்திற்கு பணம் செல்லும் அப்படின்னா என்ன இந்த மாதிரி இனிமேல்ட்டு தொடர்பு அப்படின்னாவே இந்த மாதிரி ஏற மாதிரி போட்டுருங்க சார் இதுதான் இரண்டாவது பாவம் ஒன்பதாவது பாவத்தை தொடர்பு கொள்ளுங்க சார் இப்போ பணம் எங்கே போகுது தர்ம விஷயங்களுக்கு செல்லுது பணத்தை தர்மம் செய்வார் ஓகே ரெண்டாவது பாவம் எந்த பாவத்தை தொடர்பு கொள்கிறதோ அந்த பாவத்திற்கு பணம் செல்லும் எந்த பாவம் ரெண்டாவது பாவத்தை தொடர்பு கொள்கிறதோ அந்த பாவ ரீதியாக பணம் வரும் இப்படி இரண்டாவது பாவம் எந்த பாவத்தை தொடர்பு கொள்கிறதோ அந்த பாவத்திற்கு பணம் செல்லும் சார் எந்த பாவம் இரண்டாவது வெட்டி தொடர்பு கொள்கிறதோ மேடம் ஒரு பள்ளியா சார் இல்லை பின்னாடி 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 சரி 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 அதாவது எந்த பாவம் இரண்டாவது வீட்டை தொடர்பு கொள்கிறதோ அந்த பாவ ரீதியாக பணம் வரும் சார் இப்போ பாருங்கள் ஒன்பதாவது ரெண்டு தொடர்பு கொள்ளுது இல்லையா இதுக்கு என்ன தர்மமாக பணம் கிடைக்கும் தர்மத்தின் வழியாக பணம் கிடைக்கும் அன்பளிப்பு ரீதியாக பணம் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஒம்போதுங்கிறது இலவசமாக பணம் கிடைக்கும் இலவசமாக இலவசமாக நான் எந்த ஒரு கமிட்மெண்ட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக எடுத்துகிட்டு போங்க உதாரணத்துக்கு எங்கள் மாநாட்டுக்கு ஒரு மேடம் ஒரு பத்தாயிரம் கொடுத்தாங்க இப்போ தான் யார் நினைக்க தெரியுது சார் சொன்னார் யாரோ கொடுத்தாங்கன்னு எனக்கு யாரும் தெரியல எனக்கு சரிங்க சார் எனக்கு யாருமே தெரியல அவங்க இப்போ தான் சொன்னால் இவங்க தான் கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரி சார் அதாவது கமிட்மெண்ட் எதுவும் இல்லாமல் அதாவது வரவு செலவு அதெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் எடுத்துக்கங்க ஃப்ரீயாக பணம் கிடைக்கிறது ஒம்போது வந்து ரெண்டை தொடர்பு கொண்டால் ஃப்ரீயாக பணம் கிடைக்கிறது சார் அந்த மாதிரி சார் ஆக்சுவலாக ரெண்டு வந்து ஒம்போது தொடர்பு கொண்டால் நாம் பணம் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறது இதுதான் பாவ தொடர்புன்னு அர்த்தம் இதுதான் நாம் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு ஒருத்தருக்கு இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருந்தால் பரவாயில்ல இப்படி அப்படியும் மாறி மாறி வந்துடும் ஓகேங்களா இது பணம் போகும் வழி இது பணம் வருகின்ற வழி அதாவது ரெண்டாவது பாவங்கிறது ஒரு பாத்திரம் சார் இரண்டாவது பாவங்கிறது ஒரு பாத்திரம்னு கற்பனை பண்ணிக்கங்க அது ஈஸியாக புரிய முடிஞ்சு பார்த்தோம் இது ரெண்டாவது பாவம் இரண்டாவது பாவம் ரெண்டு நாலு ஆறு பத்து அப்படின்னா இந்த பாத்திரம் வந்து நல்ல கனமாக இருக்கு சார் இது ஃபுல்லாக இருக்கிற தண்ணி எதுவுமே வெளியில் போவாது அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்கும் இதில் இருக்கிற தண்ணி எதுவும் வெளியில் போவாது இதே மூணு ஏழு பதினொன்று அப்படின்னா இந்த பா இந்த பாத்திரத்தில் லேசாக அங்கங்கே சின்ன ஓட்டம் இருக்குது இங்கே இந்த இடத்துல ஓட்டம் சின்ன ஓட்டம் அது கண்ணில் பார்த்தா தெரியாது லேசாக கசிஞ்சிக்கிட்டே போகும் அதாவது இந்த மாதிரி இருந்தால் இது கூட இது செய்கிறதுன்னு வச்சுங்களேன் இந்த ஓட்டம் ஓரளவுக்கு கசிகிறது கண்ணுக்கு தெரியும் ஐந்து ஒம்பதுன்னு வச்சுக்கங்களேன் இந்த பாத்திரத்துக்கு பாட்டம் இருக்காது அப்போ ஐந்து ஒம்பதுன்னு பார்க்கும்போது என்னென்னா இங்கே பணம் இந்த பாத்திரத்தில் தேக்க முடியாது அப்படியே போயிடும் ஓகேங்களா உதாரணத்துக்காக உங்களுக்கு மறக்காது 
ஏன்னா வேறு எதை சொன்னாலும் மறந்துடும் பாட்டம் இல்லைன்னும் போது ஒரு காமெடி மாதிரி இருக்குல்ல அப்போ எதுக்கு சொன்னாருன்னா ஒவ்வொரு ரெண்டாவது பா வீக்காக போயிட்டு இல்லை பாட்டமே இல்லை அப்போ ஊத்துற பணம் ஊத்துற தண்ணிலாம் வந்து அப்படியே போயிட்டே இருக்கு இல்லை இந்த இடத்துல பெரிய பெரிய ஓட்டைகள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே ஓட்டை இருந்தாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் இதாக இருக்குது இங்கே இருக்கும்போது வரக்கூடிய பணம்லாம் அப்படியே போயிடுது இல்லையா அதுதான் ஐந்து போகுது அல்லது எட்டு கணக்கு ஓகேங்களா ஆ எஸ் சார் சொல்லுங்கள் சார் ஆ எஸ் சார் அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க சார் அது முப்பத்தி ஆறு பிளான்ட்ல எது எதுலாம் சுபம் எது எதுலாம் அசுபம் ஒவ்வொரு பாவத்தையும் அதாவது நேரம் இருக்கும்போது இது வந்து ஒரு அகடாமிக் லெவலில் நம்ம ஆராய்ச்சி லெவலில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது சார் மைண்டு இதுக்கெலாம் வந்து தனியான பணம்லாம் இருக்காது ஒரு ஆறு ஆய்வு கே உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கலேன் ஜாதகத்தில் ரெண்டாவது ஒன்று எடுத்துக்கங்க ரெண்டாவது வீட்டில் இது சுபகிரகம் இருக்குது இது கொஞ்சம் வீக்கு இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அப்போ ரெண்டாவது வந்து கொஞ்சம் அசுப்ப கிரகங்கள் இருக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன மைனஸ் பாயிண்ட்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா மூணாவது பாவம் நல்லா இருக்குது மூணாவது பாவம் வந்து ரொம்ப இதுவும் சுப்ப கிரகம் இதுவும் சுப்ப கிரகம் இதுவும் சுப்ப கிரகம் நல்லா மைண்ட் அப்போ ரெண்டாவது பாவத்தில் மூணாவது பாவம் இயற்கையாகவே நல்ல பேஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரியுது நாலாவது பாவம் மூணுமே கட்ட அமைப்பு தான் மூணுமே அசுப்ப கிரகம் தான் அதனால் குடியிருக்கிற லேண்டு இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் சின்ன சின்ன தடைகள் இருக்கு தான் செய்யும் ஏதோ ஒரு வகையில் வீடு வந்து சுற்றி 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 வர மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் இந்த ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு சின்ன மைனஸ் பாயிண்ட் அது நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்கா வேல்யூவாக இருக்காங்கிறது பாவ தொடர்பு தான் கிரக தொடர்புங்கிறது ஒரு மேலோட்டமான பார்வைக்கு ஓகே சார் அதுக்கப்புறம் ஐந்தாவது வீடு நாலாவது வீடு ஃபுல்லாக வீக்காக போயிட்டதால் குடியிருக்கிற இடம் இந்த மாதிரி சூழல் தான் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன சின்ன அந்த சூழல்கள் அதாவது இந்த நாலாவது வீட்டில் சுக்கரன் குரு இந்த மாதிரி பிளானெட்லாம் இருக்கிற வாசி நல்லா காற்றோட்டமான பகுதி நல்ல அமைதியான நல்ல ரம்மியமான பகுதி அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி செவ்வாய் ராகு சனி இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் லேசாக கொஞ்சம் சனிலாம் கொஞ்சம் ஸ்லம் ஏரியான்னு சொல்லுவோம் சார் நாங்கள் இன்னும் ஊருக்கு ஒதுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி சொல்கிறது கச்ச கச்சன்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஓகேங்களா அந்த தோற்றம் இந்த நாலாவது பாவங்கிறது நம்ம ஸ்டார் லாடு சப்லாட்னா எதுவும் பார்க்கல இந்த முனையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கிரகமும் வந்து கொஞ்சம் அசுப்ப கிரகமாக இருக்கிறதால அந்த சூழல் சூழல்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி இருக்கும் சார் ஐந்தாவது வீடு அது நல்லா இருக்கு ஐந்தாவது வீடுங்கிறது குரு சுக்கரன் இது எல்லாம் சுபகரமாக இருக்குது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் இது வந்து ஒரு பொது விதி சார் நம்ம ஜாதகத்தில் இதை நின்ற ஸ்டார் லாடு சப் லாடு இதெல்லாம் இன்னும் அதை டெவலப் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக இங்கே சுபகிரகம் அசுப அசுபகரகம்லாம் இல்லவே இல்லை ஆக்சுவலாக இருந்தாலும் மேலோட்டமாக அதாவது நம்ம கலெக்ஷனுங்கிறது ஒரே கலெக்ஷன் தான் சார் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் கண்ட்ராக்டர் பண்ணுற கலெக்ஷனும் லோக்கல் கண்ட்ராக்ட் பண்ணுறக்கூடிய கலெக்ஷனுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது இல்லையா முடிவுங்கிறது ஒரே ரிசல்ட் தான் கடைசியாக அவன் மொத்தமாக டோட்டல் கொடுக்கும் போது ஏழாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது ரூபா அப்படின்னு டோக்கர் போட்டு டோட்டல் கொடுக்குற கலெக்ஷன் சென்னையிலேருந்து கோயம்புத்தூர் போகிற பஸ்ஸு அதே கலெக்ஷன் கோயம்புத்தூர்லேருந்து கோயம்புத்தூருக்கு போகிற வண்டிக்கே ரெண்டு பேர் உழைப்பு ஒரே மாதிரி உழைப்பா ரெண்டு பேர் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து கிரக காரணம் கலெக்ஷன் என்பது பாவ காரம் புரியுதுங்களா கலெக்ஷன் அப்போ பாவ காரகம் பெருசா கிரக காரகம் பெருசா சார் பாவ காரகம் தான் பெருசு கிரக காரகம் என்பது அந்த சூழலை தெரிவிக்கிறது வீடு வந்து சாதாரண வீடாக தான் இருக்கும் ஒரு நானூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் தான் இருக்கும் சிமெண்ட் ஷீட் போட்ட வீடாக தான் இருக்கும் ஆனால் சிட்டியில் மைய பகுதியாக இருக்கும் நல்ல காட்டோட்டமான வீடாக இருக்கும் ஊரில் ஊருக்கு வெளியில் இருக்கும் ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு பஸ்ஸுக்கு வரணும் கடையில் ஒரு பொருள் வாங்கினா ரெண்டு கிலோமீட்டர் வரணும் நல்லா ஒரு கிரவுண்ட் இருக்கும் அது என்ன வேல்யூ இருக்குமா இல்லை இந்த வேல்யூ நிர்ணயிக்கிறது பாவம் சூழலை நிர்ணயிக்கிறது கிரகம் சூழல் சொல்ற பார்த்தீங்கன்னா அந்த சூழலை நிர்ணயிக்கக்கூடிய கிரகம் சூழலை நிர்ணயிக்கக்கூடியது கிரகம் அதனுடைய வெயிட்டேஜ் நிர்ணயிக்கக்கூடியது பாவம் அதனால தான் பாவம் தான் முக்கியமானது சொல்ல கிரகம் என்பது அதை வந்து நம்ம சாதாரண ஒரு பேச்சு தான் ஒரு ஒரு பேச்சில் ஒருத்தர் ரஃப்பாக பேசுறதுக்கு ஒரு சாஃப்டாக பேசுறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா ரஃபாக பேசும்போது அந்த சூழல் வந்து ஒரு மாதிரி காமிக்கும் 
ஓகேலா அதுதான் வந்து நம்ம கிரகம் சொல்லுங்க சார் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பாவத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது சுப கிரகத்துடைய தாக்கம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் அது ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் சுமூகமாக பார்க்கக்கூடிய ஜாதகம் எப்போ பார்த்தாலும் எல்லா பேரட்டும் சனி ராகு கேள் இதே மாதிரி வந்துட்டு இருந்தால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜாதகத்துக்கு கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருக்கும் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிற மாதிரிங்களே போலீஸ் துறையில் ஒருத்தர் பணி புரிகிறார் சார் ஒரு ஸ்கூல் வாத்தியாராக இருக்கார் சார் போலீஸ் துறையில் படி பணி புரிவதற்கு கிம்பளமே வாங்கக்கூடாதுன்னு ஒரு சட்டம் வச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலேன் வராது உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் என்ன சார் இல்லை இல்லை ஐ இது அதாவது வாங்கவே கூடாது ஏன்னா அது மாதிரி ஒரு அவங்க கையில் அது சம்பளத்தை தவிர வேறு எந்த பணம் வந்தாலும் அது வந்து வெறும் காகிதமாக மாட்டேன்னு ஒரு முனிவர் சாப கொடுத்துட்டு போயிடுறாரு சார் சும்மா காமெடியா கதை தானே அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ போலீஸ் துறையில் இருக்கிறவருக்கும் ஒரே சம்பளம் வாத்தியார் துறையில் இருக்கிறவருக்கும் ஒரே சம்பளம் யாருக்கு சார் கஷ்டம் இருக்கும் போலீஸ் துறை நானும் போயிட்டு பிடிச்சிட்டு வரணும் கோர்ட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போனோம் பழகத்து எல்லாம் ரவுடிங்க கிட்ட வாத்தியார் பழகத்து எல்லாம் குழந்தைங்க கிட்ட குழந்தைங்களாம் எதுவும் அடிக்காது அப்படியே அடித்தாலும் ரொம்ப வழியெலாம் அடிக்காது என்ன சார் அப்போ சிரிக்ஸ் ரிஸ்க் இல்லாமல் ஏதோ பாலம் நடிச்சுட்டு சம்பளம் வாங்கிட்டு போயிட்டே இருப்பார் நிம்மதியான வாழ்க்கை இது குருவோட காரணம் செவ்வாய்ங்கிறது போலீஸோட காரணம் இப்போ பணம் சம்பாதிப்பரா இல்லையாங்கிறது அதே செவ்வாய் பத்து தொடர்பு கொள்ளும் போது அவர் போலீஸில் ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக இருப்பார் அதே குரு எட்டு தொடர்பு கொண்டால் அவர் ஸ்கூலில் பியூனாக இருப்பார் அதே குரு பத்து தொடர்பு கொண்டால் அவர் ஹெட் மாஸ்டராக இருப்பார் அப்போ ஹெட் மாஸ்டரும் ஐஏ இன்ஸ்பெக்டரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கேட் நான் நான் வந்து கிம்பலெல்லாம் இல்லைன்னா சொல்கிறேன் சார் கிம்பலெல்லாம் இல்லாத வெறும் சம்பளத்தை மட்டும் அப்படின்ற மாதிரி கணக்கு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கேயும் இருக்குது சுப கிரகத்துக்கு அசுப கிரகத்துக்கு தெரியணும் சுப கிரகத்துக்கு எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படுறோமோ அந்த அளவுக்கு பணத்தையும் கொடுக்கும் அது வேறு விஷயம் வீரியம் அதிகமாக இருக்கும் சுப கிரகத்துக்கு சாரி அசுப கிரகத்துக்கு சுப கிரகத்துக்கு வீரியம் கொஞ்சம் கம்மி ஓகேங்களா தீவிரவாதம் எந்த வாதம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சுப கிரகத்துக்கு அசுப கிரகத்துக்கும் இலக்கு ஒன்று தான் தீவிரவாதம் மிதவாதம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா பாவக்காரங்க தான் நம்ம ரிசல்ட்டை கொடுத்தாலும் கூட நிறைய பிளானெட் வந்து உங்களுக்கு சுப கிரகமாக இருந்தால் அது வந்து ஒரு கூடுதல் தகுதி அது ஒரு கூடுதல் பெனிஃபிட் அதுதான் சார் அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துக்க வேண்டியதுதான் சார் ஓகேங்களா இது புத்தகத்தில் இருக்காது ஏன்னா புத்தகத்தில் ஏன் எழுத மாட்டேனா இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ரூல் இல்லை இது எழுதிக்கிட்டா அதை மாட்டிக்கணும் நம்ம தேவை இல்லாமல் மக்கள் இதையே பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க அதனால் புத்தகத்தை எழுத எழுத மாட்டேன் இந்த மாதிரி ரூல்லாம் வந்து புத்தகத்தில் இதெல்லாம் வராது புத்தகத்தில் மேலோட்டமாக போயிடும் புத்தகத்தில் இருக்கிறது ஃபுல்லாக பாவத்தை பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் தேவையான பற்றிலாம் பெரிய எழுத்து ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டோம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நாலாவது வீடு சார் இப்போ நாலாவது வீடுங்கிறது வீடு மனை வாகனங்கள் இதெல்லாம் நல்லா விருத்தி ஆகுமா விருத்தி ஆகாதா சார் என்ன சார் நியூட்டரோட கீழவா கீழவா கீழே வந்துச்சு ஏன்டா அப்போ வீடு மனை வாகனங்கள் இது இந்த சிறப்பெல்லாம் அவ்வளோ சிறப்பு இல்லை கொடுப்பனை நல்லா இல்லை இதன் ரீதியாக வாடகை வருமானம்னா பெரிய அளவுக்கு வராது சரி வாடகை வருமானம் ஒருத்தர் வரணும் சார் அப்போ எப்படி சார் இருக்கணும் இது நாலாவது பாவம் ரெண்டு நாலாவது பாவம் தொடர்பு நாலாவது வந்து ஆறு தொடர்பு கொடுக்கும்போது அது நாலாவது கிட்ட மல்டிப்ளை பண்ணுறது அது நல்லா இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நாலாவது பாவம் இந்த வீட்டை தொடர்பு கொள்ளுறதுக்கும் இந்த வீட்டை தொடர்பு கொள்ளுறது என்ன வித்தியாசம்னா ரெண்டு நாள் ஆறு பத்துனா வீட்டை வாடகை விட்டுருவார் குடியிருக்கவும் செய்வார் வாடகையும் விடுவார் ஒற்றை படைப்பானால் வாடகைலாம் விட மாட்டார் அப்போ என்ன அவர் அவர் வீட்டை அவரே அனுபவிப்பார் ஆனால் வருமானம் வராது ஓகேங்களா இப்போ நாலாவது வீடு இப்படி இருந்தால் சிறப்பா இப்படி இருந்தால் சிறப்பா சார் மேலே இருந்தால் தான் சிறப்பு எந்த கேள்வி கேட்டாலும் எந்த பாவமாக இருந்தாலும் இந்த ஏரியா டச் பண்ணும்போது அந்த பாவத்துக்கு அது பிரச்சனையாக இருந்தாலும் கூட்டி கழிச்சு பாகும்போது பொருளாதாரத்தை கொடுத்துரும் எப்படி இருந்தாலும் சார் ஆமாம் சார் வெறும் ரெண்டு இருக்கிறத ரெண்டு நாள் இருந்தால் சூப்பர் கூட ஆறு இருந்தால் இன்னும் சூப்பர் கூட பத்து இருந்தால் இன்னும் சூப்பர் அதுவும் நல்லதுதான் ம் நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலாக அதாவது சார் நாலு பத்துனா நீங்கள் அந்த பாவத்தை தொழில்காரங்க மாற்றிடுறீங்க இப்போ நாலாவது பாவம் பத்து தொடர்பு கொண்டிருக்கும்போது நாலாவது பாவத்தில் என்னென்ன காரகம் இருக்கோ அந்த காரக ரீதியாக உயர்ந்த பதவியில் இருப்பா அப்போ நாலாவது பாவத்தில் என்னென்ன காரகம் இருக்கா வீடு அப்படின்னா வீடு கட்டி தரக்கூடிய தொழிலில் பெரிய ஆளாக இருப்பார் பெரிய பில்டராக இருப்பார் ஆசிரியர் 
பத்து ஆசிரியருக்கு தலைமை தாங்கக்கூடிய ஆசிரியராக இருப்பார் தலைமை தாங்கக்கூடிய ஆசிரியராக இருப்பார் இவர் ஜாதகத்தில் மற்ற கிரகங்கள் நான் எந்த ஒரு ஸ்கூல் வைக்க வைக்கிறாருன்னா அந்த ஊரில் அது பெரிய ஸ்கூலாக இருக்கும் கார்பரேட் லெவலில் பணக்காரங்க மட்டும் தான் வருவாங்க ஓகேங்களா இப்போ நாலாவது பா பத்துனாவே இவர் ஒரு ஆ ஆசிரியராக இருக்கிறாருன்னா இவர் ஒரு டியூஷன் சென்டர் வைக்கிறார் அப்படின்னா ஒன்லி கார்பரேட் லெவலில் இருக்கும் அதாவது முன்கூட்டியே பணம் கட்டினோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கார்பரேட் லெவலில் ஒரு ஏசி ரூம் இந்த மாதிரி அந்த பத்தாவது பாவத்தை ஒரு கார்பரேட் லெவலில் பண்ணக்கூடிய நாலாவது பாவத்தை கார்பரேட் லெவலில் பண்ணக்கூடிய வா வா வாத்தியாக தான் இருப்பார் வாகன தொழிலில் நல்ல பெரிய தொழிலில் இருப்பார் ஆட்டோமொபைல் என்ஜி என்ஜினியர்னால் ஒரு முப்பது வயசில் ஒரு ஒரு ஐம்பது பேருக்கு தலைமை தாங்கக்கூடிய நபராக இருப்பார் விவசாயங்கிறது ஆறாவது ஆமாம் சார் அதாவது நிலம் என்பது நாலாவது பாவம் மலட்டு நிலம் என்பது நாலாவது பாவம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம உயிர்னு பார்த்து பார்த்த இல்லையா இந்த நாலாவது பாவத்தில் உயிர் இருக்கா சார் உயிர் இல்லை அதாவது நீங்கள் நிலத்தில் கல்லை நட்டிங்கன்னா அது நாலாவது பாவம் நெல்லை நட்டால் அது ஆறாவது பாவம் ஓகே சார் அதாவது நிலம் என்பது நாலாவது பாவம் சார் ஆறாவது பாவத்துக்கு பரந்த நிலம் வேறு ஏன் பரந்த நிலம் சொல்கிறோம் இதை ஆ நாலாவது பாவத்தில் அடுத்த பரிணாமம் ஆறாவது பாவம் இதில் உயிர் இருக்கா இதில் உயிர் இருக்கா ஆறில் உயிர் இருக்கு சார் பாருங்க அகம்னா உயிர் நர்த்தம் சார் முப்பது சதவீதம் உயிர் இருக்கு முப்பது சதவீதம் உயிர் இருக்கு எழுபது சதவீதம் புறம் புறம்னா வெளியில இருந்து நம்ம பண்றது ஒரு மாதா இயற்கையாவே வளையுதுன்னா அது அஞ்சாவது பாவம் நாம தண்ணி ஊற்றி வளர்க்கணும்னா அது ஆறாவது பாவம் என்ன தண்ணி ஊற்றினாலும் வளரணும்னா அது நாலாவது பாவம் நாலாவது ஆறாவது பாவங்கிறது நாம கர்ம அதாவது கர்மாக பண்ணுறது வெளியிலிருந்து சில விஷயத்த பண்ணி உயிரோட்டமாக பண்ணுறது உயிரோட்டம் அப்படிங்கிறது ஆறாவது பாவத்தில் இருக்கு என்ன சார் அந்த ஆறாவது பாவங்கிறது மலட்டு பாவம் இல்லை ஏன்னா மலட்டு பாவங்கிறது இதுதான் ஏன்னா உயிர் தன்மைங்கிறது இது இது அப்படியே இது பன்னெண்டாவது பாவமாக இருக்கால மலட்டு பாவம் சொல்ல இந்த நாலாவது பாவத்துடைய நிலம் என்னென்னா குறைவான நிலம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் நிலத்தில் கல் நட்டாவே அது மலட்டு தன்மை ஆகிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் ஒரு பத்து ஏக்கரா லேண்ட் இருக்கு சார் மொத்த சமமா பண்ணிடுறோம் பண்ணிட்டு இங்க ஒரு கல்லு நடு அங்க ஒரு கல்லு நடுனா என்ன அர்த்தம் நெல்ல நடைக்கூடாதுன்னு போட போட்ட மாதிரி அர்த்தம் சார் கல்லு நட்ட பொறுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அது ஒருத்தருக்கு சொந்தமாயிடுது ரெண்டாவது இந்த நிலம்ங்கிறது குடியிருக்கிற நிலம் நாலாவது பாவம் என்பது குடியிருக்கிற நிலம் ஆறாவது பாவம் ஊருக்கு வெளியில் இருக்கிற நிலம் விவசாயம் ஊருக்குள்ளவா இருக்கும் ஏழாவது பாவம் பப்ளிக் சொல்றோம் இல்லையா ஆறாவது பாவம் நான் பப்ளிக் விவசாயம் ஊருக்குள்ள ஏதாவது வச்சிருப்பாங்களா சார் இப்பதான் வருது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாம லேண்டு ப்ரொமோட் பண்றதால அது மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம் பொதுவாக விவசாயம் நல்லா எல்லாம் ஊருக்கு வெளியில தான் இருக்கும் பப்ளிக்கு வெளியில இருக்கிற இடம் வந்து ஆறாவது பாவம் பப்ளிக் என்பது ஏழாவது பாவம் மக்கள் எங்க அதிகமா போடுங்கிறாங்களோ அது ஏழாவது பாவம் பொது ஜனம் ஆறாவது பாவம் ஊருக்கு வெளியில அப்போ இது பரந்த நிலம் சொல்கிறோம் ஏன் பரந்த நிலம் சொல்கிறோம்னா அது நாலாவது பாவத்துக்கு இது மூணாவது பாவமாக இருக்கிறது இது பரந்த நிலம் ஓகே இந்த மாதிரி சிந்திக்கும் போது உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வரும் இப்போ இதில் உயிர் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் உயிர் இருக்குது ஆனால் ஐந்துனா இயற்கையானது ஓகேங்களா காட்டில் ஒரு பழம் வருதுன்னா அது இயற்கையாக இருக்குது காட்டில் ஒரு பழம் இருக்குது அது இயற்கையாக இருக்குது மருந்து வந்து எதுவும் போடாமல் இயற்கையாக மழை பெஞ்சு அது வருது ஆறுங்கிறது என்ன நம்முடைய உழைப்பு மனித உழைப்புங்கிறது அது வந்துடும் புறம் சார்ந்து செயல்படுறதுல நாம் ஒழுங்குபடுத்தி காவா வெட்டி மருந்து போட்டு டெய்லி தண்ணி ஊற்றி பராமரிக்கிறது இது கர்மாங்கிற வகையில் வந்துடுறதால அது வழியாக பண்ணுறது விவசாயம் அது ஆறாவது ஓகேங்களா அதனால் விவசாயம் என்பது ஆறாவது இது தான் நாலாவது வழி இல்லை எல்லாம் யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது வீட்டில் இருக்கிற காலங்கள் தான் கால்நடைகள் உணவு எல்லாம் ஓகேங்களா அதனால தான் இயற்கையாக பார்த்தீங்கன்னா காட்டில் விளையக்கிற பொருளில் வந்து உடம்புக்கு நல்லதுன்னு வாங்க நாம பயிர் எடுத்து உடம்புக்கு கொஞ்சம் ஸ்டெயில் இருக்கா இல்லையா சார் காட்டிலேருந்து வருது ஒரு பொருள் வந்து காட்டிலேருந்து நேராக வருது அப்படின்னா அதுக்கு அதுக்கு கொஞ்சம் வேல்யூ அதிகம் 
இயற்கையாக வளர்த்தாரு அது ஐந்தாவது பாகம் ஆறாவது பாகம் நாம உற்பத்தி பண்ணி பண்ணுறதுங்கிறது ஆறாவது இது ஏன்னா அது கமர்ஷியல் ஆகிடுதுங்க கமர்ஷியல் இது நான் கமர்ஷியல் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி சார் அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் பத்துன்னு பார்க்கும்போது அந்தந்த பாவ ரீதியாக ஒரு டாப்பர் நல்ல பெரிய விவசாயினா ஆறாவது பாவம் பத்து தொடர்பு வரும் சிறு விவசாயிக்கு ஆறாவது பாவம் நாலு ரொம்ப லோ கிளாஸ் விவசாயிக்கு ஆறாவது பாவம் எட்டு இந்த மாதிரி சார் எட்டாவது வீடு தொடர்பு கொள்ளும்போது அந்தந்த பாவ ரீதியாக அவங்க பிரச்சனை அனுபவிக்குது ஓகேங்களா அப்போ வீடு நல்ல வாகனங்கள் இதில் விருத்தி அடையாது ஓகேங்களா அடுத்து எட்டாவது வீடு எட்டாவது வீடு காரணம் விபத்து எதிர்பாராத சம்பவம்